他有足以匹敌四人的能力。成为超越战神的存在后，每个人因为修炼不同，都有不同的能力。像法尔的能力是火焰，而冰山则拥有一种特殊的能力——探测。我之前用精神念力进行探测。要辨别一定距离外的草木之灵依然困难，不知那位巡查使的探测能力有什么特殊之处？与精神念力感应万物的能力不同，冰山的探测能力能更直接的感应到能量体的存在。在他面前，遍布岛屿的浓雾形同虚设。他们几个巡查使我都见过，但不包括刚刚那位。难道他是三大亲卫之一？正是，他的代号是冰山。亲卫，不是巡查使。馆主麾下三大亲卫，在馆主的培养下，都是超越战神的存在，实力极强。否则，这世界上各大强国和组织怎么会怕馆主？一人培养出三名超越战神的存在，巡查使，这是一点小手段，不想让法尔听到我们谈话。洛风，馆主对你的评价也很高，称你是全世界都数一数二的精神念师天才。你这次服用了一个千年柳木心，精神念力达到什么境界了？巡查使，我的精神念力现在是高等战神巅峰级别。哦，大涅槃时期。馆主和雷神都是仅仅数年就成为超越战神的存在，两三年达到高等战神巅峰的，我也见过几个。可十九岁的高等战神巅峰的精神念师，我还是第一次见到。你年纪轻轻就有如此实力，这次又立下大功，我回去上报馆主，馆主一定重赏你。巡查使，我不知道馆主能不能讲一套黑神套装。黑神套装，你这小子还真不谦虚啊！我通过之前的实战领教过黑神套装的厉害，所以想问问，我还做不了主，回头看馆主怎么说吧。嗯，快走！
那么快就修复了，那究竟是什么？我们走，上战机。巡查室，我们不去帮忙吗？冰山毕竟是馆主的亲卫，实力比我还略强些，我们估计帮不了忙。这长藤虽然难缠，但冰山的速度你也看到了，如果他想脱身，完全不是问题。调出冰山的战斗场景。在一千六百米以上，瞬间伸展收缩移动的速度，超过一千米每秒。急了吗？现在把挖出的草木之灵给我啊！交出草木之灵？嗯，你有什么意见吗？按规定，团队挖掘的草木之灵，交由集体分配，拿出来吧。六个千年柳木心，两颗灵草。放心，到时候我会按功劳大小分配这些草木之灵的。你们现在是回欧罗巴，还是留下来等其他长老看我们收服那长藤？嗯，我们愿意留下来。冰山，怎么样了？放心，死不了。元能镜罩，这身体伤害太大，得回去休息一段时间了。元能镜罩，这元能镜罩就是你刚才逃脱使用的招数。这一招关键时刻还真能保命、啊。哎，冰山，能不能教我？这一招是我用近五年积累的财富作为代价，请教关主根据我基因元能的特性。
闯出的保命绝招。你这元能特性跟我不一样，根本学不来。哎，也是，我刚刚耗费了不少财富兑换这架乾坤级智能战机，短期内是没法向馆主请教了。智能战机，这战机不需要驾驶员就能按人的意愿行动。<笑>对。而且这战机通体的材料比 SS 级兵器还要坚硬，可以抵挡王级怪兽的攻击。不过刚才那头万是缠绕类攻击，我的战机才不起作用。光战机的材料就比 SS 级兵器坚韧，那造假完全是天价了。老风，你这次凭误导的贡献，芬德的额度说不定能买下最高等级的洪荒级智能战机。洪荒级，是馆主那架吗？我记得那架战机配备了机载激光炮的，价值更是不菲。这样的额度换成财富的话，简直难以想象。这次南澳大陆之行，罗峰你算是收获颇丰。凭你现在的实力，精英训练营已经不适合你了。这次和我回去，馆主会对你有新的安排。那不就意味着我要毕业了？哼。精英训练营史上入营时间最短、成就最大的毕业生，你应该高兴才对。冰山，你这次收获如何？非常大，但我亲自采摘的就有九十二个草木之林，比万年柳木心好的就超过六个。啊，看来这开采的百分之三十的份额里，你至少能占得百分之二十。不过。最珍贵的还是那长藤。我估计，这长藤只是某个草木之灵的一部分。我已经把战斗场景发给馆主了，这件事，馆主应该会亲自出马。嗯，能对付那长藤的，恐怕也只有馆主战机，猜到你们也是来这儿，所以不急着抢在你们之前。我给你们一次机会进攻雾岛，能得到什么是什么。如果失败，就赶紧离开。谢帝元老，这就是战神宫第一元老，简直宛若神明。他代表着人类的极限和巅峰，连超越战神在他面前都失去了光彩。打起来了！才五分钟，怎么就没声了？舞蹈任务结束，立刻离开。啊！连四大超越战神都抵不过那长藤，那究竟是什么东西？
有十六名才对。本古文明遗迹中的记载完全符合。就是魔云藤，地球上竟也有魔云藤，<笑>这罗峰倒是福星，这次收获巨大，就给他点好东西吧。召见你，到时我会再来。没想到那么快我就要毕业了，这几天简直跟做梦一样。悟道一战，李耀估计会龟缩一阵子，但还是要警惕他们出阴招。至于我分配到的奖励，真有那么多的话，那阿华和张克大哥的生命之水就有着落了。现在，我就安心等馆主的召见。失败，你也没必要这么自暴自弃啊！要，要，没希望了。什么没希望？要，你和我闯荡到现在，我从没见过你这样。那罗峰已经达到高等战神巅峰精神念师，我已经不是他的对手了。什么？高等战神巅峰精神念师，那又怎样？与我波莱纳斯家族交好的超越战士又不是没有，我会不惜一切代价。不一样的，你知道草木之灵对武者意味着什么？这次罗峰一定能分到不少，再加上极限武馆对他的支持，这地球上没几个人敢帮我们对付他了。既然指望不上别人，要。那你就突破，成为超越战神的存在吧。哎，本以为要在这待上两三年，看样子。很快就要离开了。馆主这么快就召见我？嗯，馆主刚从雾岛回来，就立即召集我们，应该是这次雾岛收获的分配安排。这就是机械武馆总部。你的收获可是不小啊！我的分配额度可能都比不上你。运气，刚好发现的误导而已。哎，运气也是实力的一部分。嗯，嗯，罗峰，进来吧。去吧。
做。这次你发现误导并禀报，可以获得所有草木之灵百分之十的份额。在开采的时候，你也立下功劳，可分得百分之五的分配额度，一共百分之十五的额度。百分之十五。这十二个草木之灵，加起来正是全部九十五个草木之灵的百分之十五的价值。现在是你的了。这些草木之灵真神奇，馆主是怎么对每一种草木之灵的药效用法了如指掌的？馆主，这千年黑乌根、柳木心，真的生长千年吗？嗯，所谓的千年万年，只是夸张之词，让人知道这草木之灵效果惊人而已。草木之灵对于综合实力达到高等战神巅峰的你而言，效果并不大，所以我给你机会用它们兑换宝物。系统启动，即将为您展示液氮玄冰刀。S S 级特战武器，配合使用者原能，可大范围释放冰冻技能。电磁腰鞭 ，S S 级特战武器，拥有能量鞭与短照两种攻击形态。斩翼磁浮刀 ，S S 级作战武器。拼接成盾，亦可为飞行器，属超强功能性利器。此外，还将为您展示黑神套装、盾天梭、秘籍、凤凰降机、绝招、电光火石。这里一共有六十二种宝物，可容你兑换。没有生命之水，生命之水没有资格进入兑换表。没有资格？他不是要用王级怪兽的惊魂才？<笑>那不过是亚美利加政府哄抬物价的说辞罢了。生命之水是他们通过一套古文明遗迹医疗装置制造出的一种药水，是可再生资源。那馆主，这百鹿草，不管受任何伤，嚼碎服用即可康复，是否能代替生命之水的效果？你想治疗你弟弟的腿？我提醒你一句，百鹿草的价值是生命之水的十倍，用来治疗你弟弟的腿实在是有点大材小用。谢谢馆主的好意，但对我来说，没有什么比家人更重要。只要阿华能站起来，无论花费多少钱，都是值得的。你有这个想法很好，不过再过一两个月，亚美利加政府就有生命之水拍卖活动，届时你参加购买就是了。一两个月，我还是等不及。这是，星辰是按我的标准定的计价单位，可以让你直观看到这些草木之灵的价值。星辰对寒夏币的汇率换算是一比一千亿，你这次的奖励额度换算成星辰单位是三十六点五星辰。也就是三万六千五百亿寒夏币，三万六千五百亿，生命之水都能批发了。你为家人着想的出发点很好，但不要热血上头。用我给你的奖励购买宝物，提升自己，才能更好的保护家人。馆主说的有道理，只有我的实力足够强，李耀这样的阴险小人，才会不敢伤害我的家人。我想兑换黑神套装。黑神套装很特殊，只有进入古文明遗迹并成功离开，才能获得一套黑神套装。而每一个人都只有一次进去的机会
，所以就是我也没办法多获得一套黑神套装，这造成全世界黑神套装稀少无比。罗峰，我极限武馆有规矩，直接获得黑神套装奖励的。时间一到，必须去古文明遗迹再获得一套黑神套装，且必须卖给极限武馆。明白。我给你两个选择。一，花费五星辰买下黑神套装，你将来必须进入古文明遗迹获得一套黑神套装，再卖给我极限武馆。二，现在免费获得黑神套装，将来进入古文明遗迹，再获得一套黑神套装，免费赠与极限武馆。我选第二个。<笑>真滑头，罗峰，你是个人才。我极限武馆对人才一直不吝啬奖励，不过这次你得到的好处很大，所以我没有多给你奖励。给你黑神套装的第二选择，算是个小好处。谢谢馆主。呃，馆主，这么多宝物眼花缭乱，希望馆主能指点一下。也好，秘籍一类中，大多是超越战神才能休息的绝招，你现在买来也没用。我劝你先购买一套精神念师基础，价值三星辰。好，我买。至于灵药，你现在也没必要买。你的身体接连服用龙血，千年柳木心，体内潜伏着大量药效，你只需炼化药效，实力就会快速上升。至于其他宝物，只有一件非常适合你，哪一件？你自己选，看它是否与你有缘。只有一件，一定很昂贵。战神才能休息的秘籍，对我也没用。就是他了，馆主，我买遁天梭。还真让你选中了，看来你和这遁天梭的确有缘。遁天梭的真正价值远不止三十星辰。等到你成为超越战神，他的厉害才会完全展现。好好用它，希望在你手里能绽放它的光芒。是。你现在还有三点五星辰可以兑换，说吧，选哪一个？我现在防御有黑神套装，兵器有遁天梭，精神念师修炼有精神念师基础，也不差什么。只要是武者，谁不想有一架拉风的飞行战机呢？我就买它，王级智能战机。好，剩下的一点五星辰，你要买什么？不用了，那个千年黑乌根正好一点五星辰，我想保留它。我家人都是普通人，应该可以喝吧？普通人也可服用，回头会给你详细的使用说明。阿华，现阶段千年黑乌根对你和爸妈更有用。再等一两个月，我一定给你买到生命之水。罗峰，你现在综合实力已经达到战神巅峰，没必要留在精英训练营。我给你两个选择：一，留在红宁基地时，进入特别行动组，将来可申请当训练营老师；二，外派去其他基地时。担任监察使。我希望能回江南基地时，担任监察使一职。<笑>